ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടീഷ ഡേസിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റിംഗ് ഡ്രിങ്ക് ആണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആണ് പക്ഷേ ഇതൊരിക്കലും നമുക്ക് മരുന്നിന് പകരം അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല എന്നാലും നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്ന കാട്ടിലും ബെറ്റർ അല്ല എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അത്രയും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഡേഷ ഡേസിൻ്റെ വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കുക്കിംഗ് ഡിയ വി ഹാക്സ് ക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കുക കീപ്പ് വാച്ചിങ് ഹോപ്പി ലൈക്ക് ഇറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം അരച്ചാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കാനാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റിംഗ് ഡ്രിങ്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് പറയുന്ന നെല്ലിക്കയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആംല ഇന്ത്യൻ ഗൂസ്പെറി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് നെല്ലിക്ക മീഡിയം സൈസിലുള്ള മൂന്ന് നെല്ലിക്ക ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നെല്ലിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൂപ്പർ ഫുഡാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് റിച്ച് ഇൻ വൈറ്റമിൻ സി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനും ഹെയറിനും നെയിൽസിനും ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ റീസെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നത് നെല്ലിക്കയ്ക്ക് ഫാറ്റ് ബേണിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും ഏറ്റവും ഒരു നല്ല ഒരു ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് നെല്ലിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഞ്ചിയാണ് ഏകദേശം ഒരു ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള ഇഞ്ചിയെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇഞ്ചി എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ട്രഡീഷണലി ആയുർവേദിക് മെഡിസിൻസിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇഞ്ചി അല്ലെങ്കിൽ ജിഞ്ചർ ഇതിന് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ആൻറ്റി വൈറൽ അതുപോലെ ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇതിന് ഇഷ്ടംപോലെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസിൽ റിച്ച് ആണ് റിച്ച് ഇൻ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ആണ് ഇഞ്ചി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തുളസിയാണ് തുളസി ഇല എടുത്ത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തതാണ് ഒരു കുറച്ച് ഇതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു പിടി തുളസി ഇലയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് തുളസി ഇല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിലും തുളസി ഇല വെള്ളമൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് ജലദോഷമൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ ചുമ മാറാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് തുളസി ഇലയിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ട്രഡീഷണലി നമ്മൾ ആയുർവേദ മെഡിസിൻസിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് പനി വരുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ സൈനസൈറ്റിസിനൊക്കെ മെഡിസിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് തുളസി ഇല എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാനും നമ്മുടെ എനർജി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനും തുളസി ഇല സഹായിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇഞ്ചിയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തുളസി ഇലയ്ക്കും ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേനാണ് ഹണി ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ തേനാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് തേൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമുക്കൊരു കയ്പ്പ് ഒരു പഞ്ചൻ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തേൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ തേൻ ആണ് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തേൻ സഹായിക്കുന്നു പിന്നെ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം നമ്മുടെ പിംപിൾസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ മുഖത്ത് തേൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ അതിന് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് പിംപിൾസ് പോകാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഡൈജഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വെയ്റ്റ് ലോസ് റെസിപ്പീസിലൊക്കെ ഡ്രിങ്ക്സിലൊക്കെ നമ്മൾ തേൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു കാരണം നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആര് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് തേൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് ഇത് നമ്മൾ പാക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കുന്ന മഞ്ഞൾ പൊടിയല്ല അതിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്രിസേർട്ടീസ് ഒക്കെ കാണും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രഷ് മഞ്ഞൾ വാങ്ങി ഉണക്കി പൊടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ര
ആൻഡ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെയ്യാണ് ഗീ ഇത് ഹോം മെയ്ഡ് ഗീ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് നമ്മുടെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മഞ്ഞളിൻ്റെ അബ്സോഷിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അതിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ കുരുമുളകും അതുപോലെ നെയ്യും മഞ്ഞൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാറ്റ് സോളിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നെയ്ക്ക് പകരം നമ്മുടെ എണ്ണ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാം ഈ നെയ്യ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോം മെയ്ഡ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഈസി ആയിട്ട് നല്ല പ്യുവർ നെയ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ അയക്കാട്ടിൽ ഇടാൻ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നെയ്യും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കൂ കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് വെള്ളമാണ് നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു നാല് പേർക്ക് കുടിക്കാനുള്ളത് എടുക്കാം നമ്മളിത് എന്താ പറയുക ഷോർട്ട്സ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കുടിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി എം എൽ ആണ് ഒരാൾക്ക് കുടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഇരുന്നൂറ് എം എൽ അതായത് ഒരു ഗ്ലാസ് ഏകദേശം ഒരു ഗ്ലാസ് ഉള്ള വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളം ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം തണുത്ത വെള്ളം എടുക്കുക അല്ലാതെ പച്ച വെള്ളം ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്തത് കാരണം നമ്മളിത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ചൂടാക്കി തണുത്ത വെള്ളമാണ് എടുക്കേണ്ടത് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം നമുക്കിത് ജ്യൂസ് മാത്രം മതി അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റർ ഡ്രിങ്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റർ ഡ്രിങ്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഓർക്കുക ഒരുപാട് കുടിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി എം എൽ മാത്രമേ കുടിക്കാവുള്ളൂ ഡെയിലി ഒരു പ്രാവശ്യം കുടിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ ഡേയ്സ് കുടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു എഫക്റ്റ് കിട്ടും ഒരുപാട് ഡേയ്സ് ഇത് കുടിക്കരുത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനോട് എന്തെങ്കിലും അലർജി ഉള്ളവരും അത് എന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക സോ ഫ്രണ്ട്സ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എന്നെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ മെയിൽ